네, 레드카펫의 계절이 돌아왔습니다. 앞서 보신 것처럼 지난 10월 29일 제47회 대종상 시상식이 열렸는데요. 시상식 하면 레드카펫 속의 여배우 패션을 놓칠 수가 없겠죠. 이날 레드카펫을 밟은 배우들의 패션, 스포츠 동화 윤니어스 기자와 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요. 네, 이날 영화제 수상 내역부터 네. 먼저 좀 알려주시죠. 예, 네, 지난 그 10월 29일 서울 경희대 평화의 전당에서 어, 제 47회 대종상 영화제 시상식이 열렸습니다. 어, 이날 시상식에서는 그 어, 톱스타 원빈 씨가 영화 아저씨로 그리고 어, 여배우 원, 윤정인 씨가 아, 시로 각각 남녀 주연상을 차지했습니다. 어, 윤정인 씨는 1994년 만무방이라는 영화로 여우 주연상을 받은 이후로 어, 16년 만에 대종상 여우 주연상을 수상했습니다. 아, 또 1971년 불내기로 수상한 것을 포함해서 어, 대종상에서 통산 음, 세 번째 예, 여우주연상을 품에 안는 영광을 갖게 됐습니다. 어, 그 원빈 씨의 나무주연상 수상은 또 이번이 음, 처음이고요. 어, 윤정인 씨에게 상을 안겨준 영화 시인은 어, 최우수 작품상을 받았고 어, 이를 포함해서 모두 사관왕에 올랐습니다. 어, 특히 연출자인 이창동 감독은 올해 5월 칸 국제영화제 각본상에 이어서 어, 이날 시나리오상까지 받아서 또다시 영광을 안았고요. 어, 이기에 강우석 감독은 감독상을 차지했습니다. 역시 이기도 어, 촬영상, 음향기술상 등 모두 4개 부문상을 받았습니다. 어, 남녀조연상 부문에서는 그 방자전의 송세벽 씨 그리고 어, 영화 시의 김일아 씨가 아, 아, 나란히 그 나무조연상을 음, 나무조연상을 공동 수상하는 음, 영예를 차지했습니다. 어, 영화 한여의 윤여정 씨가 아, 여우조연상을 받았고요. 어, 신인 남녀 배우상에는 각각 아, 바람 그리고 시라노 연애조력단의 네, 정우 씨 그리고 어, 여배우 이민정 씨가 각각 수상의 영광을 안았습니다. 네, 이날 나무 주연상을 차지한 원빈 씨가 네. 지, 지난 부산 국제 영화제 개막식 때처럼 네. 김새로운 양과 함께 왔어요. 네, 두분 어떤 모습이었나요? 어, 원빈 씨는 이날 그 블랙 숄더 어, 재킷 차림의 에, 차림으로 등장을 해서 눈길을 모았고요. 또 어, 지난 부산 국제 영화제 개막식 레드 카펫처럼 어, 그 어, 김세론 양과 함께 등장을 해서 또 팬들의 환호를 받았습니다. 어, 여기에다가 그 원빈 씨는 검은색 안경을 착용을 해서 지금까지 이미지하는 또 다른 매력을 과시했고요. 어, 파워 숄더는 어, 지난해 여성 스타들 사이에서 한때 유행했던 스타일이어서 어, 이날 그 원빈 씨의 패션 차림이 이, 상당히 독특한 느낌을 가져다 줬습니다. 어, 또 원빈 씨는 재킷 안에다 그 블라우스 스타일의 셔츠를 입어서 눈길을 모았고요. 어, 원빈 씨는 이날 시상식 내내 그 어, 김세론 양과 함께 나란히 좌석에 앉아서 시상식을 지켜보게 되었습니다. 네 그렇군요. 어, 아무래도 레드카펫의 주인공은 화려한 드레스를 입은 여주인공들이잖아요. 네. 이날 여주인공은 어떤 분이었는지 궁금해요. 어, 이날 그 레드카펫에 오른 여배우들의 모습이 굉장히 화려했는데요. 특히 그 이날 그 드레스 패션은 에, 대체로 그 색상으로는 블랙 그리고 스타일상으로는 오프숄더가 많았다 이렇게 에, 얘기를 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 어, 김윤진, 김영, 김정은, 이민정, 어, 조여정, 어, 지성원, 민효린, 차일린 씨등 어, 상당수 여배우들이 그 블랙 에, 스타일의 그 드레스를 입었고요. 어, 자칫 그 단에 볼수 어, 있는 블랙 드레스를 이들 여배우들은 에, 브로치 혹은 비즈 등의 액세서리를 이용해서 어, 저마다 매력에 에 따라서 포인트를 주는 모습이었습니다. 어, 이날 레드 카펫에 오른 여배우들의 또 다른 그 드레스 코드 하나는 오프 숄더인데요. 한쪽이나 양쪽의 어깨를 모두 드러내는 스타일이죠. 어, 특히 그 여성적인 매력과 함께 섹시함을 강조하는 음, 패션 스타일로 꼽히고 있습니다. 아, 또 튜브탑 드레스를 입은 전도현 씨를 비롯해서 조효정 씨와 민효린 씨등 많은 여배우들이 가슴선을 드러내면서 어, 자신들의 그 독특한 그 섹시한 매력을 선보였습니다. 네, 어, 특히 이번에는 많은 여배우들이 롱 드레스를 선택을 한것 같아요. 그런데 네. 우아함을 표현하기는 좋지만 좀 길어서 불편하진 않았나 이런 생각이 들거든요. 그렇습니다. 아무래도 어, 자락이 길기 때문에 걸을 때 상당히 좀 음, 불편한 감이 없지 않았을 것 같고요. 어, 이날 레드컵 카펫에 오른 많은 여배우들이 그 발끝까지 감싸는 롱드레스를 입어서 눈길을 모았는데요. 어, 여성적인 아름다움을 과시하면서도 몇몇 여배우들이 이 드레스 자락을 반, 발로 밟는 바람에 예, 또 다른 면에서 카메라 프레쉬를 한 몸에 받기도 했습니다. 어, 지난 부산국제영화제에서 포토를 위해서 그 배우들의 자리를 표시해 놓은 양면 테이프를 바, 잘못 받는 바람에 예, 구두가 벗겨지는 해프닝을 겪은 조혜정 씨. 어, 이날도 역시 그 높은 부배 힐에 그, 그 드레스 자락이 밟혀서 어, 급기야 자락의 한쪽이 약간 그 뜯어지는 해프닝을 또한 차례 연출해야 했습니다. 
어, 이날 시상식 진행을 맡았던 김정은 씨도 어, 롱드레스 차림으로 들어서다가 어, 치맛자락이 구두에 밟혀서 이를 빼면, 빼내는데 음, 한참 동안 시간을 보내야 했습니다. 어, 신상을 받은 이민정 씨는 그 걸음을 내디딜 때마다 아, 치마가 밟혔고요. 이 때문에 어, 식장으로 향하는 계단에서는 어, 그 이민정 씨의 맵시가 제대로 살아나지 못해서 어, 못내 아쉬운 표정을 지었습니다. 어, 하지만 또 차분하게 자락을 정리하는 모습에서는 어, 역시 여배우의 매력이 한껏 어, 살아나기도 했습니다. 어, 영화 김봉남 살인사건의 전말에 출연했던 배우 지성원 씨도 어, 드레스 때문에 고생을 좀 했습니다. 어, 최근 그 몇몇 영화상이나 영화제 레드카펫 행사에서 어, 노출을 강조하는 의상으로 화제를 모았는데 어, 지성원 씨는 이날 그 길게 늘어진 드레스 자락을 정리하는 데 상당히 애를 먹어야 했습니다. 어, 급기야 그 몸매를 드러내는 허리선을 강조한 드레스에 에, 숨겨졌던 그 양면 테이프가 카메라에 노출이 되면서 또 다른 화제가 됐습니다. 어, 하지만 또 그녀의 아름다움을 뺏어가는 데는 음, 그 부족했던 것 같습니다. 네, 노출 이야기가 나와서 말인데요. 네. 이번에도 역시 노출을 강조해서 섹시한 매력을 뽐낸 여배우들이 참 많았던 것 같아요. 그렇습니다. 아무래도 레드카펫 그리고 레드카펫에 오른 그 드레스를 입은 여배우들 하면 이제 어, 섹시한 매력을 뽐내는 노출 패션을 빼놓지 않을 수가 없는데 에, 레드카펫 드레스 어, 그 대표적인 스타가 이날 시상식에서는 바로 그 카네 여왕, 카네 여왕 전도연 씨가 아닐까 싶습니다. 어, 전도연 씨는 맵시 있는 패션 스타일로 늘 시선을 모으면서 그 아름다움을 더해왔는데 어, 이번 대종상 영화제 레드카펫에서도 그 매력은 여전했습니다. 어, 전도연 씨는 시스루 소재의 드레스를 입고 어, 각선미를 살짝 살짝 드러내면서 어, 눈길을 모았습니다. 어, 다소 깊게 팬 옆선으로 더욱 섹시한 매력이 드러난 차림이 아니었나 이렇게 생각이 되고요. 어, 배우 지성원 씨는 그 과감하게 등 부분을 훤히 드러낸 백리스 드레스로 카메라 플래시 세례를 받았습니다. 어, 김정은 씨도 블랙 스판 롱 드레스로 어, 이날 진행자의 품위에 걸맞는 그런 패션을 뽐냈고요. 어, 양옆에 그 허리 라인이 시스루 소재로 되어 있어서 어, 여성적 매력이 훨씬 묻어났다 이런 평가를 받았습니다. 어, 배우 조효정 씨 역시도 그 화려한 골드 스팽글로 장식된 드레스를 입었는데요. 어, 그 단정하게 쪽진 머리에 어울리는 차림에다가 그 가슴선이 강조되면서 어, 출연했던 영화 방자전에서 드러냈던 매력을 다시 한번 뽐냈습니다. 어, 최근 그한 행사장에서 노출과 관련한 해프닝을 겪은 그 신의 민효린, 민효린 씨에게도 관심이 쏠렸는데요. 어, 클레비질 라인을 드러낸 민효린 씨는 어, 넓고 풍성한 드레스에 그 벨트로 포인트를 줘서 어, 허리 라인을 강조하는 매력을 뽐내기도 했습니다. 네, 원로 배우들의 매력도 정말 빛났던 것 같은데 네. 특히 배우 윤정희 씨가 팔에 깁스를 하고 나타나서 많은 이들의 안타까움을 자아냈죠. 그렇습니다. 이날 시상식에서 여우주연상을 받은 윤정희 씨가 그 오른팔에 깁스를 해서 많은 팬들의 안타까움을 샀는데요. 어, 전치 1개월의 진단을 받고 현재 그 치료 중이라고 합니다. 어, 오른팔을 다친 까 다락은 정확히 알려지지 않고 있지만 아, 드레스를 입고 등장한 여배우의 모습은 아, 굉장히 화려하기만 했습니다. 특히 그녀는 이날 그 어, 레드카펫에 남편인 피아니스트 백건우 씨와 함께 등장을 해서 눈길을 모았고요. 어, 또 자신에게 여우주연상을 남겨준 영화 시의 이창동 감독의 부축을 받으면서 어, 함께 에, 식장으로 향해서 더욱 눈길을 모았습니다. 어, 이창동 감독은 윤정희 씨를 최대한 보호하면서 식장으로 향했고요. 어, 한때 또 내경색으로 쓰러져서 투병해야 했던 원로 배우 김이라 씨도 어, 이날 부인 김, 김은정 씨의 부축을 받으면서 어, 레드카펫을 밟으면서 그 팬들의 환호를 받았습니다. 어, 김이라 씨는 어려운 시절 그 자신을 지켜줬던 부인과 함께 레드카펫을 밟아서 어, 더욱 많은 팬들의 박수를 받았습니다. 네, 지금까지 지난 대종상 레드카펫 뒷이야기 스포츠동화 윤효수 기자와 함께 알아봤습니다. 감사합니다.